அன்பு தமிழ் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இந்த காணொலியில் உறவுகளும் சார்புகளும் பாடத்தில் சார்புகள் தலைப்பில் எடுத்துக்காட்டு ஒன்றில் எட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கணம் மைனஸ் அஞ்சு ஒன்று மூணு நாலு மற்றும் ஒய் கணம் ஈக்குவல் டு ஏபிசி எனில் எக்ஸிலிருந்து ஒய்க்கு பின்வரும் உறவுகளில் எவை சார்பாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உறவுகள் மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு இந்த மூணையும் நம்ம பரிசீலித்து எது சார்பு அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ ஆர் ஒனில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு கணத்துக்குள்ளே வரிசை ஜோடி மைனஸ் அஞ்சு கமா ஏ ஒன்று கமா ஏ மூணு கமா பி அப்படின்னு மூணு வரிசை ஜோடிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை முதல்ல சார்பான்னு பார்த்துருவோம் இப்போ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அஞ்சு கமா ஏ ஒன்று கமா ஏ மூணு கமா பி அப்படின்ட்டு இப்போ சார்பா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான வழி அம்புக்குறி படத்தில் இதை குறிக்கிறது தான் அப்போ முதல் கணத்தை முதல் ஓவலில் எழுதிக்கணும் இப்போ எக்ஸுங்கிறத முதல் கணம் அதை இந்த ஓவலில் எழுதிக்கிங்க மைனஸ் அதில் இருக்கிற உறுப்புகள் மைனஸ் அஞ்சு ஒன்று மூணு நாலு எழுதிக்கிங்க ஒய்ங்கிறது ரெண்டாவது கணம் அதை எழுதிக்கிங்க ஏபிசி இப்போ இதில் இருக்கிற வரிசை ஜோடிகளை நம்ம குறிக்கணும் மைனஸ் அஞ்சு ஏவோட குறிக்கணும் தொடர்புபடுத்தணும் அம்புக்குறி போட்டாச்சு ஒன்றை ஏவோட தொடர்படுத்தணும் அம்புக்குறி போட்டாச்சு மூணை பியோட தொடர்படுத்தணும் அம்புக்குறி போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சார்பாக அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா நம்ம அந்த ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணால் போதும் அதாவது முதல் கணத்தில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புலேருந்தும் அம்புக்குறி போகணும் போகுதா மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து போகுது ஒன்றுலேருந்து போகுது மூணுலேருந்து போகுது நாலுலேருந்து போகலை அப்போ முதல் கணத்தில் இந்த மதிப்பகத்தில் இருக்கிற நாலுங்கிற உறுப்புக்கு தொடர்பு இல்லை அல்லது நிழலூறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் இது என்னவாக இருக்காது சார்பாக இருக்காது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு உறுப்போடு தொடர்பு இருக்கணும் ஆனால் இந்த உறுப்புக்கு தொடர்பு இல்லை அப்போ முதல் கண்டிஷன் இல்லை அப்போ இது சார்பு இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஆர் ஒன் சார்பாகாது காரணம் நாலுங்கிற உறுப்பு எக்ஸில் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு நிழலூறு ஒயில் இல்லை நாலு எக்ஸில் உள்ளது அதுக்கு ஒயில் நிழலூறு இல்லை எனவே இது சார்பு இல்லை இப்போ ரெண்டாவது எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது உறவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு கமா பி ஒன்று கமா பி மூணு கமா ஏ நாலு கமா சி இப்போ ஆட்டுக்கான உறவை நம்ம அம்புக்குறி படத்தில் குறிக்கும் இப்போ ஒன்றில் பதினஞ்சு ரெண்டாவது படம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸை முதல் ஓவலில் எழுதிக்கணும் ஒய்யே ரெண்டாவது ஓவலில் எழுதிக்கணும் இது மதிப்பகம் இது துணை மதிப்பகம் இப்போ இதில் தொடர்பு இருக்கான்னு பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன்றை பியோட தொடர்படுத்தணும் படுத்தியாச்சு ஒன்றை பியோட தொடர்படுத்தணும் அதுவும் படுத்தியாச்சு மூணு ஏவோட தொடர்படுத்தணும் படுத்தியாச்சு நாலு சியோட தொடர்படுத்தணும் படுத்தியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயில் உள்ள அதாவது எக்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒயில் ஒரே ஒரு தொடர்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் எக்ஸில் இருக்கிற உறுப்பு எல்லாத்துலேருந்து அம்புக்குறி கிளம்பி போதா போகுது மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து போகுது ஒன்றுலேருந்து போகுது மூணுலேருந்து போகுது நாலுலேருந்து போகுது ஒரே ஒரு அம்பு குறி தான் போகுதான்னு பார்க்கணும் அடுத்தது மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து ஒரே அம்பு குறி தான் போகுது ஒன்றுலேருந்து ஒரே ஒரு அம்பு குறி தான் போகுது மூணுலேருந்து ஒரே அம்பு குறி தான் போகுது நாலுலேருந்து ஒரே அம்பு குறி தான் போகுது அப்போ ரெண்டு கண்டிஷனும் இதுக்கு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது எக்ஸில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் பொய்யில் உள்ள ஒரே ஒரு உறுப்போடு தான் தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே இது ஒரு சார்பு இப்போ ஆர்த்து ஒரு சார்பாகும் காரணம் எக்ஸின் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு நிழலூறு ஒயில் உள்ளது எனவே இது ஒரு சார்பு இப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சா போதும் அம்புக்குறியை வச்சே சொல்லிடலாம் முதல் கணத்திலிருந்து அம்புக்குறி ஒரு ஒரு உறுப்புலேருந்தும் போகணும் அதை உறுதிப்படுத்தணும் அதான் முதல் கண்டிஷன் ஒரே ஒரு அம்புக்குறி தான் போகணும் அது ரெண்டாவது கண்டிஷன் இது ரெண்டும் நிறைவு செய்யப்பட்டால் அது சார்பாக இருக்கும் இப்போ இங்கே அது ரெண்டும் நிறைவு செய்யப்பட்டு பாருங்கள் இதில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகள்லேருந்தும் அம்புக்குறி போகுது ஒரே ஒரு அம்புக்குறி தான் போகுது அப்போ இது ஒரு சார்பு அடுத்தது மூன்றாவது உறவை பார்க்கலாம் ஆர் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் அஞ்சு கமா ஏ ம ஒன்று கமா ஏ மூணு கமா பி நாலு கமா சி ஒன்று கமா பி இப்போ இந்த ஆர் த்ரீக்கான உறவை அம்புக்குறி படத்தில் குறிப்போம் எக்ஸை முதல் கணத்துலேயும் ஒய் ரெண்டாவது கணவர்லையும் எழுதிட்டோம்னா மைனஸ் அஞ்சு ஏவோட தொடர்படுத்தணும் படுத்தியாச்சு இங்கே என்ன இருக்குங்க ஒன்று ஏவோட தொடர்படுத்தணும் அப்போ ஒன்று ஏவோட தொடர்படுத்துங்க அதுக்கடுத்து மூணு பியோட தொடர்படுத்தணும் படுத்தியாச்சு அம்புக்குறி போட்டாச்சு நாலு சியோட திருப்பி ஒன்று பியோட இப்போ நம்ம ரெண்டு கண்டிஷனும் செக் பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புலேருந்தும் அம்புக்குறி கிளம்பி போகுதான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள
மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து போகுது ஒன்றுலேருந்து போகுது மூணுலேருந்து போகுது நாலுலேருந்து போகுது எல்லாத்துலேருந்தும் போகுது ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அம்புக்குறி தான் போகணும் இப்போ மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து ஒரே ஒரு அம்புக்குறி தான் போகுது ஆனால் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு அம்புக்குறி போகுது அப்போ இந்த ஒன்றுங்கிற இந்த உறுப்புக்கு எக்ஸல் இருக்கிற உறுப்புக்கு இரண்டு நிழலுருக்கள் உள்ளன அது வந்து விதியில் வராது அப்போ ஒரு ஒரு உறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு நிழலூர் தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒன்றுங்கிற உறுப்புக்கு ரெண்டு நிழலூர் ஏயும் பியும் இருக்குது அதனால் இது சார்பு கிடையாது அப்போ ரெண்டு அம்புக்குறி ஒரே நம்பர்லேருந்து போகக்கூடாதுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இவற்றின் மூலம் இங்கே பாருங்கள் காரணம் ஒன்று பிளாங்ஸ் டு எக்ஸுக்கு ரெண்டு நிழலூருக்கள் பிளாங்ஸ் டு ஒய் மற்றும் பி பிளாங்ஸ் டு ஒய்னு ரெண்டு நிழலூருக்கள் இருக்குது அதனால் இதன் மூலம் ஒரு உறுப்பிற்கு ஒரே ஒரு நிழலூர் இருந்தால் மட்டுமே அந்த உறவு சார்பு என அறியலாம் அதை தெரியும் நமக்கு இப்போ இது வந்து என்ன கிடையாது ஆர் த்ரீ வந்து சார்பு கிடையாது ஒன்றில் ஒன்பது பாருங்கள் இதில் என்ன இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனில் எஃப் ஆஃப் ஒன்று கண்டுபிடிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கண்டுபிடிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்று ஆகியவற்றை காண்க இப்போ இந்த சார்பில் வந்து நமக்கு வீச்சகம் கண்டு கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு மதிப்பையும் போட்டு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்றுன்னா என்ன செய்யணும்னா இந்த விதியில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று போடணும் வலதுகை பக்கத்தில் இப்போ இங்கே இடதுகை பக்கத்தில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று போட்டால் வலதுகை பக்கத்தில் இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் இப்போ இதை சுருக்கிக்கிங்க ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்னோட ஸ்கொயர் ஒன்று தான் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் ஒன்று இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் நமக்கு ஒன்று அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கேட்டிருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போடுங்க இந்த இடத்துல பிராக்கெட்டில் எக்ஸ் ப்ளஸ் பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே தான் நம்ம செய்யணும் இப்போ பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு இன்ட்டுன்னு பெருக்கிக்கணும் இப்போ ரெண்டு எக்ஸுங்கிறதுனால இந்த எக்ஸுங்கிறது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸுன்னு இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு நம்ம பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகள் இருந்தால் பிராக்கெட் போட்டு தான் எழுதணும் இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னோட ஸ்கொயர் இப்போ இதை தனியாக பெருக்கிக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு இதை எழுதிக்கணும் இப்போ இந்த மைனஸ் குறிக்கு உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயரை விரிச்சு எழுதுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா இங்கே ஏ வந்து எக்ஸ் பி வந்து ஒன்று அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபினா ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கிடைக்கிது இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இது கிடைக்கிது அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா இந்த மைனஸை ஓப்பன் பண்ணி பெருக்கணும் இப்போ இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்போ ஒன்றுன்னு வந்துடும் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு விடை கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இதுக்கு இப்போ கடைசியாக என்ன கேட்டிருக்காங்க மூணு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதை வந்து ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட கூட்டுங்கன்றாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கொஷின்லேயே இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கலாம் வேணும் இல்லை இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்று என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதை கூட்டுங்க எஃப் ஆஃப் ஒன்று ஒன்று இப்போ இதோட கூட்டினா என்ன வருது இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எழுதிக்கும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இது இதுக்கு சமம் இல்லைன்னு தெரியுது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா சார்புகளில் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிற